أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وترى الله لهم نجرت عن بودي يوم ما جيء الله بيتير بيرال تون كيرين آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم அனைவரையும் மிகைத்தவனும் ஞான முடியவனுமாகிய அல்லாவினால் இவ்வேதம் அருளப்பட்டுள்ளது வானங்களையும் பூமியையும் அவைகளுக்கு மத்தியில் உள்ளவைகளையும் தக்க காரணமும் அவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட தவணையுமின்றி நாம் படைக்கவில்லை எவர்கள் அல்லாவை நிராகரிக்கின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுக்கு பயமுறுத்தி எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டதை மறுக்கின்றனர் ஆகவே நபியே அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கூறுங்கள் அல்லாவை என்று நீங்கள் இறைவன் என எவைகளை அழைக்கின்றீர்களோ அவைகளை பற்றி நீங்கள் கவனித்தீர்களா அவைகள் பூமியில் எதைத்தான் படைத்திருக்கின்றன அதனை நீங்கள் எனக்கு காண்பியுங்கள் அல்லது வானங்களில் அவற்றின் ஆட்சியிலோ அல்லது அவற்றை படைத்ததிலோ அவைகளுக்கு பங்குண்டா நீங்கள் உண்மை சொல்பவர்களாயிருந்தால் இதற்கு ஆதாரமாக முன்னுள்ள யாதொரு வேதத்தை அல்லது இது சம்பந்தமான ஞானமுடையவர்களில் யாதொரு வாக்கியத்தை கொண்டு வாருங்கள் மறுமை நாள் வரையில் அழைத்த போதிலும் அவைகள் இவர்களுக்கு பதில் கொடுக்காது ஆகவே இத்தகைய அல்ல அல்லாதவைகளை அழைப்பவர்களை விட வழிகட்டவர்கள் யார் தங்களை இவர்கள் அழைப்பதையுமே அவை அறியாது தவிர மனிதர்களை உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படும் சமயத்தில் அவை இவர்களுக்கு எதிரிகளாகி இவர்கள் தங்களை வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதையும் அவைகள் நிராகரித்து விடும் நம்முடைய தெளிவான வசனங்கள் இவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் தங்களிடம் வந்த அந்த சத்திய வசனங்களை நிராகரித்து விட்டு அவைகளை தெளிவான சூனியம் என்று கூறுகின்றனர் நபியே இதனை நீங்கள் பொய்யாக கற்பனை செய்து கொண்டீர்கள் என்று இவர்கள் கூறுகின்றனரா அவ்வாறாயின் நபியை நீங்கள் கூறுங்கள் இதனை நான் பொய்யாக கற்பனை செய்து கொண்டால் அதற்காக அல்லா என்னை தண்டிக்க மாட்டானா அந்நேரத்தை அல்லாவுக்கு எதிராக நீங்கள் எனக்கு யாதொன்றும் உதவி செய்ய சக்தியற்றவர்கள் தானே இதை பற்றி எனக்கு விரோதமாக நீங்கள் என்னென்ன கூறுகின்றீர்களோ அவைகள் அவன் நன்கறிந்து நிற்கின்றான் ஆகவே எனக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில் அவனே போதுமான சாட்சியாக இருக்கின்றான் அவன் மிக மன்னிப்பவனும் கிருபையுடையவனுமாகவும் இருக்கின்றான் நபியே அவர்களை நோக்கி பின்னும் நீங்கள் கூறுங்கள் இறைவன் அனுப்பிய தூதர்களில் நான் புதிதாக வந்தவன் அல்ல எனக்கு முன்னர் தூதர்கள் பலர் வந்தே இருக்கின்றனர் அன்றி என்னை பற்றியோ அல்லது உங்களை பற்றியோ என்ன செய்யப்படும் என்பதையும் நான் அறிய மாட்டேன் 
எனக்கு வகி மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டவைகளை தவிர மற்ற எதையும் நான் பின்பற்றுவோன் அல்ல நான் பகிரங்கமாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவனை தவிர வேறில்லை நபியை நீங்கள் கூறுங்கள் யூதர்களே இவ்வேதம் அல்லாவிடம் இருந்தே வந்திருக்க அதனை நீங்கள் நிராகரித்து விட்டீர்களே உங்கள் இனத்தை சார்ந்த இஸ்ராயேலின் சந்ததிகளில் உள்ள ஒருவர் இதை போன்ற ஒரு வேதம் வர வேண்டியது இருக்கின்றது என்று சாட்சியம் கூறி அதனை அவர் நம்பிக்கை கொண்டும் இருக்க நீங்கள் பெருமை கொண்டு இதனை நிராகரித்து விட்டால் உங்களுடைய கதி என்னவாகும் என்பதை கவனித்தீர்களா நிச்சயமாக அல்ல இத்தகைய அநியாயக்கார மக்களை நேரான வழியில் செலுத்த மாட்டான் நிராகரிப்பவர்கள் நம்பிக்கையாளர்களை நோக்கி இவ்வேதம் நன்மையானதாக இருந்தால் அதனை நம்பிக்கை கொள்ள இப்பாமர மக்கள் எங்களை விட முந்தி கொள்ள மாட்டார்கள் இதில் யாதொரு நன்மையுமே இல்லை ஆதலால் தான் அதனை நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம் என்றும் கூறுகின்றனர் அவர்கள் இவ்வுண்மையான வேதத்தை பின்பற்றாத நிலைமையில் இது பழங்காலத்து பொய்யான கட்டுக்கதைகள் தான் என்றும் அவர்கள் கூறுவார்கள் இதற்கு முன்னர் மூசாவுடைய வேதம் மக்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் அருளாகவும் இருந்தது இதுவோ அதனை உண்மைப்படுத்தும் வேதமாக தெளிவான அரபி மொழியில் இருக்கின்றது அன்றி அநியாயக்காரர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்து கொண்டும் நன்மை செய்பவர்களுக்கு நற்செய்தி கூறிக்கொண்டும் இருக்கின்றது எவர்கள் எங்கள் இறைவன் அல்லாதான் என்று கூறி அவன் அருள் புரிந்த வேதத்தை நம்பிக்கை கொண்டு அதில் உறுதியாகவும் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக யாதொரு பயமும் இல்லை அவர்கள் துக்கப்படவும் மாட்டார்கள் இவர்கள் தான் சுவனவாசிகள் அவர்கள் சிகிம் நன்மைக்கு கூலியாக என்றென்றுமே அதில் அவர்கள் தங்கி விடுவார்கள் மனிதன் தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு நன்றி செலுத்தும்படி நாம் அவனுக்கு நல்லுபதேசம் செய்தோம் அவனுடைய தாய் கஷ்டத்துடனேயே அவனை கற்பத்தில் சுமந்திருந்து கஷ்டத்துடனேயே பிரசவிக்கின்றாள் அவள் கற்பமானதிலிருந்து இவன் பால்குடி மறக்கும் வரையில் முப்பது மாதங்கள் மிக்க கஷ்டத்துடன் செல்கின்றன இவன் வாலிபமாகி நாற்பது வயதை அடைந்தால் என் இறைவனே நீ என் மீதும் என் தாய் தந்தை மீதும் புரிந்த அருளுக்காக உனக்கு நான் நன்றி செலுத்தி உன்னுடைய திருப்தியை அடையக்கூடிய நற்செயல்களை செய்யும்படியான நல்லறிவை நீ எனக்கு தந்தருள்வாயாக எனக்கு உதவியாக இருக்கும்படி என்னுடைய குடும்பத்தை சீர்திருத்தி வை நிச்சயமாக நான் உன்னையே நோக்கினேன் உனக்கு முற்றிலும் வழிபட்டவர்களில் நானும் ஒருவன் என்று கூறுவான் 
ذلك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون இத்தகைய இவர்கள் செய்த நன்மைகள் அனைத்தையும் நாம் அங்கீகரித்துக் கொண்டு சுவனவாசிகளான இவர்களின் பாவங்களையும் புறக்கணித்து விடுவோம் இவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்கு உண்மையான வாக்குறுதியாகும் இவன் தன் தாய் தந்தையை நோக்கி அவர்கள் மறுமையை பற்றி கூறிய நல்மொழிகளை மறுத்து சி உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது நான் இறந்த பின் உயிர் கொடுக்கப்படுவேன் என்று நீங்கள் என்னை பயமூர்த்துகிறீர்களா எனக்கு முன்னர் எத்தனையோ கூட்டத்தார் சென்று விட்டனர் அவர்கள் ஒருவருமே வராது இருக்க நான் மட்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவேனா என்று அவன் கூறுகின்றான் அதற்கு அவ்விருவரும் அவனை பாதுகாக்குமாறு அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்து பின்னர் அவனை நோக்கி உனக்கு என்ன கேடு நீ அல்லாவை நம்பு நிச்சயமாக அவனுடைய வாக்குறுதி மெய்யானது என்று கூறுகின்றார்கள் அதற்கு அவன் இவைகளெல்லாம் முன்னுள்ளோரின் கட்டுக்கதையை தவிர வேறில்லை இதனை நான் நம்பவே மாட்டேன் என்று கூறுகின்றான் أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ إِتَّقِ يَوْرَغَنْ غَدِيُوْ இவர்களுக்கு முன் சென்று போன பாவிகரான மனித ஜின்களில் உள்ள கூட்டத்தார்களைப் போல் இவர்களும் அழிந்து இவர்களின் மீதும் அல்லாவுடைய வேதனை வந்திறங்கியே தீரும் என்ற வாக்குறுதி உண்மையாகிவிட்டது நிச்சயமாக இத்தகையவர்கள் நஷ்டமடைந்து விட்டார்கள் இவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்மையோ தீமையோ அவர்கள் செயலுக்கு தக்க பதவிகள் இருக்கின்றன ஆகவே அவர்கள் தங்கள் செயலுக்குரிய கூலியை முழுமையாகவே கொடுக்கப்படுவார்கள் நன்மையை குறைத்தோ பாவத்தை அதிகரித்தோ இவர்களில் ஒருவருக்கும் ஒரு சிறிது மணியாயம் செய்யப்பட மாட்டாது நிராகரிப்பவர்களை நரகத்தின் முன் கொண்டு வரப்படும் நாளில் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் நீங்கள் பெற்றிருந்த நல்லவைகளை எல்லாம் நன்மையான காரியங்களில் உபயோகிக்காது உங்களுடைய சுகபோகங்களிலேயே உபயோகித்து இன்பம் அனுபவித்து விட்டீர்கள் ஆகவே நீங்கள் பூமியின் நியாயமின்றி பெருமை அடித்து கொண்டும் பாவம் செய்து கொண்டும் இருந்ததன் காரணமாக இழிவு தரும் வேதனையே இன்றைய தினம் உங்களுக்கு கூலியாக கொடுக்கப்படும் என்று கூறப்படும் நபியே நீங்கள் ஹூது நபி ஆகிய ஆதுவுடைய சகோதரரை நினைத்து பாருங்கள் அவருக்கு முன்னும் பின்னும் தூதர்கள் பலர் அவர்களிடம் வந்திருக்கின்றனர் தன்னுடைய மக்களை அவர் அஹ்காஸ் என்ற மனப்பாங்கான இடத்தில் சந்தித்து அவர்களை நோக்கி அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்து அல்லாவை அன்றி மற்றவரையும் நீங்கள் வணங்காதீர்கள் வணங்கினால் நிச்சயமாக மகத்தான நாளின் வேதனை உங்கள் மீது இறங்கிவிடும் என்று நான் பயப்படுகின்றேன் என்றார் அதற்கு அவர்கள் எங்களுடைய தெய்வங்களை விட்டும் எங்களை திருப்பி விடவா நீங்கள் எங்களிடம் வந்தீர்கள் நீங்கள் மெய்யாகவே உண்மை சொல்பவராக இருந்தால் 
நீங்கள் எங்களை பயமுறுத்தும் வேதனையை நம்மிடம் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறினார்கள் அதற்கு அவர் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு வேதனை எப்பொழுது அனுப்பப்படும் என்ற ஞான விஷயம் எல்லாம் அல்லாவிடம்தான் இருக்கின்றன எவ்விஷயத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்க நான் அனுப்பப்பட்டேனோ அதனையே நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றேன் ஆயினும் நீங்கள் அறிவில்லாத மக்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன் என்று கூறினார் பின்னர் வேதனைக்கு அறிகுறியாக வந்த மேகம் அவர்கள் இருந்த பள்ளத்தாக்குகளை நோக்கி வருவதை அவர்கள் காணவே இது எங்களுக்கு மலை பெய்ய வரும் மேகம்தான் என்று கூறினார்கள் அதற்கு அவர்களை நோக்கி அல்ல இது நீங்கள் அவசரப்பட்ட வேதனை தான் என்றும் இது ஒரு காற்று இதில் துன்புறுத்தும் வேதனை இருக்கின்றது என்றும் கூறப்பட்டது ஆகவே அது தன் இறைவனின் கட்டளைப்படி எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டது அவர்கள் இருந்த வீடுகளை தவிர அனைவரும் அழிந்து ஒருவருமே காணப்படாமல் ஆகிவிட்டார்கள் இவ்வாறே குற்றம் செய்யும் மக்களுக்கு நாம் கூலி கொடுக்கின்றோம் உங்களுக்கு செய்து கொடுக்காத வசதிகளை எல்லாம் நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்திருந்தோம் அன்றி நாம் அவர்களுக்கு செவியையும் கொடுத்தோம் கண்களையும் கொடுத்தோம் சிந்திக்கக்கூடிய உள்ளத்தையும் கொடுத்தோம் ஆயினும் அவர்கள் அல்லாவினுடைய வசனங்களை நிராகரித்ததன் காரணமாக அவர்களுடைய செவிகளும் அவர்களுடைய கண்களும் அவர்களுடைய உள்ளங்களும் அவர்களுக்கு யாதொரு பயனும் அளிக்கவில்லை அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்த தண்டனை அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது உங்களை சூழ்ந்து வசித்து இருந்த ஊரார்களையும் நிச்சயமாக நாம் அழைத்து விட்டோம் அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விலகி நம்மிடம் திரும்பி வரும் பொருட்டு பல அத்தாட்சிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் காண்பித்து வந்தோம் எனினும் அவைகளை அவர்கள் பொருட்படுத்தவே இல்லை ஆதலால் நாம் அவர்களை அழைத்து விட்டோம் அல்லாவுக்கு தங்களை சமீபமாக்கி வைக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் என்று அல்லா அல்லாதவைகளை இவர்கள் எடுத்து கொண்டார்களே அவைகளேனும் இவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்க வேண்டாமா ஆனால் அவைகள் எல்லாம் இவர்களை விட்டும் மறைந்து விட்டன இவைகள் எல்லாம் அவர்கள் கற்பனை செய்து கொண்டும் பொய்யாக கூறியவைகள் தான் என்று தெளிவாகிவிட்டது நபியே இந்த குர்ஆனை கேட்கும் பொருட்டு ஜின்களில் சிலரை நாம் உங்களிடம் வருமாறு செய்து அவர்கள் வந்த சமயத்தில் அவர்கள் தங்கள் மக்களை நோக்கி நீங்கள் வாய்ப்போத்தி இதனை கேட்டுக்கொண்டு இருங்கள் என்று கூறினார்கள் இது ஓதி முடிவு பெறவே 
தங்கள் இனத்தார்களிடம் சென்று அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ய முற்பட்டனர் அவர்களை நோக்கி எங்களுடைய இனத்தார்களே நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு வேதத்தை செவியுற்றோம் அது மூசாவுக்கு பின்னர் அருளப்பட்டிருக்கின்றது அது தனக்கு முன்னுள்ள வேதங்களையும் உண்மைப்படுத்துகின்றது அது சத்தியத்திலும் நேரான வழியிலும் செலுத்துகின்றது எங்களுடைய இனத்தார்களே அல்லாவின் அளவில் அழைப்பவர்களுக்கு பதில் கூறி அவரை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை அல்லா மன்னித்தும் விடுவான் துன்புறுத்தும் வேதனையிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவான் எவன் அல்லாவின் பக்கம் அழைப்பவர்களுக்கு பதில் கூறவில்லையோ அவனை நிச்சயமாக அல்லா தண்டிப்பான் தண்டனையில் இருந்து தப்ப அவன் பூமியில் எங்கு ஓடிய போதிலும் அல்லாவை தோற்கடிக்க முடியாது அல்லாவை அன்றி அவனுக்கு பாதுகாப்பவர் ஒருவரும் இல்லை அவனை புறக்கணிக்கும் இத்தகையவர்கள் பகிரங்கமான வழிகேட்டில் தான் இருப்பர் என்றார்கள் வானங்களையும் பூமியையும் எவ்வித சிரமமின்றி படைத்த அல்லா மரணிப்பவர்களை உயிர்ப்பிக்க நிச்சயமாக ஆற்றல் உடையவன் தான் என்பதை அவர்கள் கவனிக்க வேண்டாமா நிச்சயமாக அவன் சகலவற்றிற்கும் ஆற்றலுடையவன் நிராகரிப்பவர்களை நரகத்தின் முன் கொண்டு வரப்படும் நாளில் அவர்களை நோக்கி இது உண்மை அல்லவா என்று கேட்கப்படும் அதற்கு அவர்கள் எங்கள் இறைவன் மீது சத்தியமாக உண்மைதான் என்று கூறுவார்கள் அதற்கு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இதனை நிராகரித்ததன் காரணமாக இதன் வேதனையை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருங்கள் என்று கூறுவான் நபியே நம்முடைய தூதர்களில் உள்ள வீரர்கள் கஷ்டங்களை சகித்து கொண்டிருந்தபடியே நீங்களும் சகித்து கொண்டு பொறுமையாக இருங்கள் அவர்களுக்கு வேதனையை நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டதை அவர்கள் காணும் நாளில் இப்புவியில் ஒரு பகலில் ஒரு நாழிகையே தவிர அதிகமாக தங்கியிருக்கவில்லை என்று அவர்கள் எண்ணுவார்கள் இதனை அவர்களுக்கு நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் ஆகவே பாவம் செய்த மக்களை தவிர மற்றவரும் அழைக்கப்படுவார்களா இல்லவே இல்லை Thank you.